எம் எஸ் ப்ரொடக்ஷன் சென்டிவேல் தயாரிப்பில் மணிபாரதி இயக்கத்தில் பரிவர்த்தனை வருகிற செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி முதல் திரையரங்குகளில் எல்லாமே இருக்கு நல்லாவே இருக்கு இப்பொழுது தாம்பரத்தில் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல் அதர்வா மணிகண்டன் மற்றும் டி டி நடிப்பில் கிரைம் வெப் சீரீஸ் மத்தகன் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில்
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுல புல்வாமா தாக்குதலை காரணமாக காட்டி இந்தியாவை பாதுகாக்கணும்னா எங்களால் தான் முடியும்னு சொல்லி அதை காரணமாக வச்சு வந்துட்டாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல இப்போ நாடு போகிற பிரச்சனை இல்லை இப்போது போன வாரம் சிஏஜி அறிக்கையில் வெறும் நான்கு துறையில் ஏழரை லட்சம் கோடி ஊழல் அப்படின்னு நேரடியாக குற்றம் சுமத்துறாங்க அதை பற்றி பேச சொன்னால் பிரைம் மினிஸ்டர் பேச மாட்டார் எல்லோரும் உச்சகட்ட காமெடி பதினெட்டு கோடிக்கு போட வேண்டிய ரோடை இரநூத்தம்பது கோடிக்கு போடுறாங்க இது எந்த வகையில் சேர்க்குதுன்னே தெரியல பரநூறு டோலில் ஒன்னே கால் கோடி வண்டி டிராவல் பண்ணியிருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதில் அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் வண்டி வந்து விஐபி வண்டின்றாங்க யாராவது சிரிக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி ஃபாஸ்டாக் வந்ததுக்கப்புறம் யாராவது அந்த மாதிரி போக முடியுதா எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன் வண்டியே போக முடியல இது என்ன காமெடின்னு யாருக்கும் புரியல இப்படி ஒட்டுமொத்த இந்தியா ஃபுல்லாக ஊழல் இதுக்கு அடுத்தது தேச பாதுகாப்பை பற்றி பேசுனாங்க நாங்கள் வந்தால் பாதுகாப்பாக சொன்னீங்க தெரியுமா இன்றைக்கி சைனா மேப்பில் அருணாச்சல பிரதேசம் எங்கள்துன்னு சொல்லி ஒரு மேப் வரைபடம் பெற்றுக் கொடுக்குறாங்க இதை பற்றி பிரைம் மினிஸ்டர் பேச மாட்டேன் இதை பற்றி பதில் சொல்ல தயாராக இல்லை இல்லை நான் சொல்லிடுறேன் இல்லை நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இது இதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சு நான் அதை தான் சொல்ல வந்தேன் இல்லை இப்போது இந்த சனாதன மாநாட்டை பற்றி பேசின கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது யார் அது இருக்குல்ல அவங்களோட நோக்கம் என்னன்னு தானே பார்க்கணும் இப்போ நாங்கள் எங்களுடைய கொள்கை நான் இப்போ நான் சொல்கிறேங்களேன் நாங்கள் இதை எதிர்த்து ஒரு கருத்து இருக்குங்க ஒரு கருத்தை நான் எதிர்த்து பேசுகிறேன்னா அந்த கருத்துக்கு எதிர்க்கிறது தானே நீங்கள் பேசணும் அதை எப்படி திசை திருப்புறீங்க இல்லை சார் இல்லை மதி ஒரு கேள்வி என்னென்னா நீங்கள் பேசுங்க தற்போதைய சூழல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சனாதனம் என்ற வார்த்தை எங்கு தோன்றியது யாரால் சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம வேத காலத்தில் நம்ம பேசுகிறோம் இது யாருமே மறுக்கல என்னுடைய கேள்வி என்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று செப்டம்பரில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ சத சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டிற்கான தேவை எங்கு வந்தது தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு கேட்குறேன் கூட்டம் போட்டவங்கள தான் இந்த கேள்வி கேட்கணும் சரிங்களா நாங்கள் வந்து ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் ஸோ அந்த இடத்துல போய் என்ன பேசணும் நாங்கள் அதுதான் எங்க இப்ப நீங்க கூப்பிடுறீங்க இங்க நான் வந்துருக்குறா இல்ல 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 ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அப்படிலாம் இல்ல இப்ப நீங்க வந்து கூப்பிட்டுருக்கீங்க நான் வந்திருக்க கூப்பிட்டு <laughs> நீங்கள் அடிமையாக வச்சுன்னு உங்களோட கொள்கை அதனால் நீங்கள் கோவப்படுறீங்க இந்த கொள்கைக்கு இந்த கொள்கை இல்லைன்னு வாதம் பண்ணுங்க சனாதனத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்பே இல்லை அதை சொல்கிறாங்க அதை தானே சொல்ல நான் சொல்லலையா அதை நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நான் கேட்குறேன் சொல்லலை நான் செந்தில்கிட்ட அதை நான் கேட்குறேன் செந்தில்கிட்ட கேட்குறேன் உங்களுடைய உங்களுடைய க பதில் வந்து நான் செந்தில்கிட்ட வாங்குகிற எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர்களாக இருக்காங்க இப்போது நான் தான் கேட்டேன் மீண்டும் தற்போதைய தேவை என்பது இருக்கிறதா அப்படின்னு சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வேற என்ன பேசிட முடியும் சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் இதை பேசினார் நீங்க நான் புரிந்து கொள்கிறேன் அப்போ வேறு மாநாட்டில் வேறு யாருக்காக அப்படி பேசிடுவாரு இன்னொரு மாநாட்டில் வேறு யாருக்காக அப்படி பேசுவாரா நான் புரிஞ்சுக்கலாமான்னு கேட்குறேன் சுதந்திரத்தில் பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன பேசணும் என்ன பேசணும் அது வேறு டிபேட் எப்படி வேற டிபேட் அதுதான் இதோட வெளிப்பாடு பிரதமர் என்ன பேசுறாரு பேசலாம் முதல்கட்ட முதல்கட்டில் இதை முதல்ல பதில் சொல்லுங்க நீங்க நீங்க இது பதில் சொல்லுங்க சுதந்திரத்தில் மோடி கொடியேற்றிட்டு விஸ்வகர்ம யோஜனை திட்டம் ஒரு திட்டத்தை எடுத்துன்னு வராருல்ல குல பரம்பரை சொல்லிட்டு ஒரு திட்டத்தை எடுத்துன்னு வராருல்ல பதிமூணாயிரம் கோடி நிதி ஒதுக்கிறாரு இல்ல அது எதோட வெளிப்பாடு இல்லங்க அது பேசுங்க அதுதானங்க இது கேட்பதற்கான முழு உரிமை இது அது வேற வேறையா ஒழிப்பு <laughs> 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 பொதுவான கருத்து கேட்கிறேன் இப்போ சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வேற என்ன பேசுவாரு அதான் பேசுவாரு அதை தான் பேசியிருக்காரு அது பேசுவதற்கான காரணங்கள் வந்து இருக்குதா தொடர்ந்து எல்லாமே பேசும்போது நீங்க கேட்கல நீங்க உதயநிதி பேசாத மட்டும் இப்படி கேட்கறீங்கன்னு அவருடைய மதியோட முதற் கடக்கிறது செந்தில் நீங்க சொல்லுங்க அவரு பேசிவிட்டார் சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் சனாதனத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று தான் பேசுவார் 
இது நாடு முழுமைக்கும் இவ்வளோ பெரிய எதிர்ப்பு குரல்களாக அல்லது பாரதிய ஜனதா கட்சி உள்ளிட்ட இந்து அமைப்புகள் எல்லாமே மடைமாற்றி அது வேறொரு தடத்திற்கு கொண்டு செல்கிறதோ அரசியலுக்காக அப்படின்ற அப்படின்ற ஒரு விஷயம்தான் முன்வைக்கிறாங்க திமுக தரப்பிலிருந்தும் அதன் கூட்டணி தரப்பிலிருந்தும் எப்படி பார்க்கலாம் சார் சனாதன ஒழிப்பு என்று உதயநிதி பேசியதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்து மக்கள் கட்சி மட்டும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது என்று இவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்பட்டமான பொய் மமதா பானர்ஜி இந்த புள்ளிராஜா கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி மமதா பானர்ஜி காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கமல்நாத் அவருடைய இந்தியா கூட்டணி தான் அப்படி குறிப்பிட்டீங்களா ஆமாம் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த புள்ளிராஜா அந்த கூட்டணி தான் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கரண் சிங் இப்படி பல்வேறு கட்சிகளை பாஜக இந்து அமைப்புகளை தாண்டி இதை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் என்று சொல்லி அவரோடு கூட்டணியிலே மூன்று மாநிலத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களும் பேசியிருக்கின்றார்கள் எனவே இது பாஜகவினுடைய எதிர்ப்பாக நீங்கள் பார்க்கறத விட இந்த நாட்டில் ஒரு மதத்தை இழிவுபடுத்தக்கூடிய எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் எந்த நபராக இருந்தாலும் இந்த நாட்டில் எதிர்ப்பை தெரிவிப்பார்கள் என்பதற்கு தான் இந்த சம்பவத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க இப்போ சனாதனத்தை எதிர்ப்பு சொல்லு இந்து மதத்தை எப்படி எதிர்ப்பு இப்ப சனாதனம் என்றால் சனாதனம் இருக்கிறது நாங்கள் எல்லாம் எதிர்க்கிறோம் அதனால சாதியை குறிப்பிடவில்லை சனாதனத்தை குறிப்பிடுகிறோம் அப்படின்றாங்க திமுக நீங்க இந்துக்களை ஃப்ரேம் பண்ணீங்கன்னு சார் நான் ஒன்னு ஒன்று கேட்கிறேன் அது அப்படிதான் சனாதனம் என்றால் உண்மையிலேயே என்ன என்பது அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா யாரு உதயநிதி என்ன சொன்னார்னா நிலையானது என்று சொன்னார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது அல்ல எனவே அதை மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு அவர் பதிவு பண்ணுவார் அர்த்தமே சனாதனத்திற்கு அர்த்தம் நிலையானதுன்னு அர்த்தம் அப்ப நிலையானதை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் அதை மாற்றுவதற்காக முயற்சி செய்வோம் சொல்றார் குரான் நிலையானதா மாற்றத்துக்கு உட்பட்டதா குரானை மாற்ற முடியுமா அப்ப நிலையானதாக இருக்கின்ற சனாதனத்தை மாற்றுவோம் என்று சொல்கிறாரு நிலையானதாக இஸ்லாமிய மக்கள் சொல்லுகின்ற அந்த குரானை மாற்றுவேன் என்று சொல்லி அதை மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அதை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இதே நம்ம உதயநிதியவர்கள் பேசுவாராதனமும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நேரடியாக பேசுங்கள் சாதி ரீதியாக சண்டைகள் மோதல்கள் ஏற்றத்தாழ்வு உயர்வு தாழ்வு இதையெல்லாம் எல்லோரும் எதிர்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் நீங்க அதுக்கு பேர் தான் சனாதனம் சொல்றீங்க பாருங்களா இதுதான் முட்டாள் சனாதனத்தின் பெயரால் தான் இவை அரங்கேற்றப்படுகிறது கிடையாது அதுதான் சொல்ல வரேன் ஐஎஸ்ஐஎஸ் இயங்குவதற்கு காரணம் அப்படி என்றால் ஐஎஸ்ஐஎஸ் இயங்குவதற்கு காரணம் குரான் தான் ஒத்துப்பீங்களா இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் இந்த உலகத்தில் நடப்பதற்கு காரணம் குரான் தான் அப்படின்னு ஒத்துப்பாரா ஏங்க நீங்க ஒவ்வொருவரும் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் என்று சொன்னால் அந்த பயங்கரவாதிகள் செய்யக்கூடிய திட்டம் என்று சொல்லி சொல்லக்கூடிய நீங்கள் அப்ப இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளும் சாதிய வாகுபாடுகளும் சாதிய கொலைகளும் நடப்பதற்கு காரணம் அந்த காட்டு மிராட்டி நபர்கள் நீங்க அதற்கு காரணம் சனாதனம் என்று சொல்றீங்க சின்ன குறுக்கீடு நீங்க நான் நான் முன்னுமே கேட்டேன் சனாதனம் என்பது ஒரு ஐடியாலஜி அது வந்து அவரோட புனித நூல் அப்படின்னு நான் பேச சொன்னேன் ஆனால் நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் என்ன அப்படின்னா உடனே நீங்கள் குரானியும் ஒரு ஐஎஸ்ஐசியும் கம்பேர் பண்ணுறீங்க குரானியும் தீவிரவாதத்தையும் கம்பேர் பண்ணி எனக்கு புரியல இது அதை நான் முன்னே சொன்ன செந்தில் தி திமுக தரப்பு என்ன சொன்னால் சனாதனம் என்பது ஒரு ஐகான் தான் சனாதனத்தின் பெயரால் இங்கே அரங்கேற்றப்படுகிறது அப்படின்னும் போது அது ஒரு சித்தாந்தமாக தானே பார்க்குறீங்க அது மீண்டும் உடனே இந்து மதத்தை நோக்கி ஏன் போகிறீங்கன்னு கேட்குறேன் நீங்கள் புராதானமானது நிலையானது என்று அர்த்தம் ஒன்று நீங்க அதுக்கப்புறமா இப்ப சந்தை எல்லாம் நிலையானது என்று நீங்க குறிப்பிடுகிறீங்க நாட்டில் அறம் ஒன்று இருக்கு சார் அறம் என்று சொன்னால் அது நிலையானது தான் நீங்க வந்து பத்து வருஷத்துக்கு அறமா இருக்கணும் இருபது வருஷத்துக்கு அறம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது சட்டம் போடுவீங்களா அப்போ அது நிலையானது தானே அதுதான் சனாதனம் நீங்க நியாயம் தர்மம் இவையெல்லாம் நிலையானது மனிதாபிமானம் இது நிலையானது இப்படித்தான் நாம் வந்து நிலையானது தான் சனாதனம் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் ஆனால் நீங்கள் எங்கே கொண்டு போய் அந்த சனாதனத்தை நிறுத்துறீங்கன்னா உயர்வு தாழ்வுன்னு சொல்கிறார் அவர் ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னார் நீங்கள் வந்து பகவத்கீதையிலே நீங்கள் வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தின்படி இப்படிகள் படி நான் தான் அதை உருவாக்கினேன் என்று சொல்கின்றார் அது பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்லை குணத்தின் அடிப்படையில் இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அப்படி தான் நான் அதுக்கு சொல்கிறேன் 
குணத்தின் அடிப்படையில் உயர் தாழ்வு இருக்குது குணத்தின் அடிப்படையில் நான்கு வருணம் என்பது குணத்தின் அடிப்படையில் 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 இல்ல இன்னைக்கு நான் கேட்கிறேன் நீங்க அடிப்படையில் சொல்றீங்களே நான் சொல்ல இல்ல இல்ல நீங்க அந்த தரப்பு அந்த தரப்பு சொல்லுது இல்ல ஒரு சின்ன குறுக்கீடு இது நீ சேர்த்து சொல்லுங்க அப்ப நெத்தில பிறந்த பிராமண நெஞ்சில பிறந்தவன் சத்திரியன் தொடையில பிறந்த வைசியன் காலில் பிறந்தவன் சுத்திர பிராமணனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்களும் சுத்திருந்தா நானும் சுத்திருந்தா இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சுத்திருந்தா என்னோட ஒரே ஒரு கேள்வி இந்த படிநிலையை யார் சொன்னது சனாதனம் சொல்லிச்சா யார் சொன்னா இல்ல ஒரு நிமிஷம் நான் முடிக்கல அடுத்தது கேட்டுறேன் இந்த நாட்டுடைய பதில் அடுத்த கேள்வி அடுத்து ஒன்னொன்று கேட்டு பதில் சொல்லிருக்க இந்த நாட்டுடைய குடியரசு தலைவர் முதல் குடி மகள் அவங்க சிட்டிக்கு போட்டாங்கன்னா இந்த நாட்டில் இருக்கிற அடுத்த அட்ட நிமிஷத்தில் மொத்த இராணுவம் அலறும் ஏவுகணை பறக்கும் ஆனால் அவங்களால டெல்லியில் ஒரு கோயிலுக்கு உள்ளே போக முடியல கட்டை கட்டி வெளியில் நிற்க வைக்கிறீங்க அதே அஸ்னி வைஷ்ணவ கோயில் சாமியை தொட்டு கும்பிட்றார் இந்த ஏற்ற தாழ்வு இருக்குல்ல நீ குடியரசுத் தலைவராகவே இருந்தாலும் சரி வெளியில் நில்லுன்னு சொல்லிச்சு பாருங்களேன் சனாதனம் <laughs> வா பாராட்டி பே சனாதன தர்மத்தை ஆஹா ஓன்னு பேசுவான் இந்த பக்கம் இல்லை இல்லை அது ஒழிக்கப்படணும்னு இந்த பேசுவாங்க ஏதாவது காமன் மேனை கேட்டு உனக்கு என்னையா இப்போ ஆபத்தானதுன்னு சொன்னால் சார் பசி விலைவாசி ஏறிடும் காய்கறி கிடைக்கல தக்காளி விலை ஏறி போச்சு கொசு தொல்லை தண்ணி கிடைக்குமான்னு தெரில கரண்ட் அடிக்கடி இதுதான் சொல்லுவான் அவன் போய் சனாதனம் வந்துருச்சு சார் எவனா காமன் மேன் சொல்லுவான் கிடையாது இதை படித்தவன் இது இது ஒரு பக்கம் இதெல்லாம் ஒழிக்கிறதுக்கு முதல்ல இறங்கணும் கொசு சொல்கிறாங்க இல்லையா கொசுவை முதல்ல ஒழுங்கியா சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு பிளாஸ்டிக்கு அதை ஒழுங்கியா எல்லா கட்சிக்கும் சேர்ந்து செய்யுங்கயா அப்படிங்கிறத என்னோடய கேள்வி இது பார்வை அப்புறம் சனாதனத்தில் இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அதில் இருக்கிற நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ்லாம் க பூதக்கண்ணு அடி வச்சு கண்டுபிடிச்சி ஆ இதை ஒழிக்கணும் அப்படிம்பாங்க அது யாரும் படிக்கிறாங்கன்னு தெரில பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் வெளியிட்டதுன்னு ரெண்டு மூணு நாள் விவாதங்கள் பார்த்த பிறகு தான் எனக்கே தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி எங்கே இருக்குதுன்னு எனக்கே தெரியும் ஒன்று இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க சொல்லுங்க பற்றி அது உன்னதமான கருத்துக்களை சொல்லுது அப்படின்னா கருத்துக்கள் உன்னதமானதுன்னா சொல்லணும்னா வச்சுக்கோங்க செஞ்சுட்டு போங்கயா அப்படிங்கிறது என்னோட பார்வை அதில் நெகட்டிவ் இருக்கு எவனா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறானா அப்படிங்க பொத்தம் நீங்கள் பொதுவாக சொல்கிறீங்க பாக்கி வந்து ஒரு பத்திரிகையாளராக உங்களுடைய பார்வை முன்னிக்கிறீங்க நான் சொல்ல தற்போதைய அரசியல் சூழல் இந்த இந்த தேவை அப்படின்றது இருக்கா இல்லை இது மீண்டும் உருவாக்கப்படுகிறது அப்படின்னா நீங்கள் சொன்னீங்க வாக்கு அரசியலுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது ஆப்வியஸ்லி திமுக ஒரு பின்னடைவா தானே வரும் அப்ப ஏன் இதை திமுக பேசுதுன்ற சார் ஒன்று சொல்றேன் சார் இந்தியாவில் இருக்கிற சமூக அரசியல் செட்டப் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டுக்குரிய சூழலில் இங்கே வந்து பிள்ளையாரையும் கும்பிடுவான் அம்மன் கோயில் இந்த ஆடி மாதத்தை அம்மன் விழா நடத்த இடமே இல்லை பெரியாரையும் போற்றுவான் இது இந்த மண்ணுடைய சிறப்பு யூபியில் வேற மாதிரி அங்கே வந்து சாமியார்கள்லாம் ஆடுவானுங்க இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு மாதிரி ஆடுவானுங்க வடகிழக்கு மாநிலத்தில் போனால் இன்னொரு டைப்பு ஆகையினால் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒன்று இருக்குது இந்த விஷயத்தில் பொறுத்த வரையிலுங்க ஏற்ற தாழ்வு என்று நம்ம ஊர்லேயே ஒரு மாவட்டத்துக்குள்ளே ஒரு பத்து வழிபாட்டு முறை இருக்கு வழிபாட்டு முறைகள் என்னோட கருத்து அது இல்ல வழிபாடுகள் ஆயிரம் இருக்கு நான் சொல்ல வருது பெரியாரையும் மதிப்பான்றேன் பெரியாருக்கு ஒரு தீங்குன்னா நானும் வந்துடுவேன் ஏன் நான் எந்த மதமும் சாராதவன் எனக்கு கடவுள் பற்றி தெரியாது ஐ மீன் அக்னாஸ்டிக் ஸ்ட்ராஞ்ச் அக்னாஸ்டிக் ஆனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இது இல்லை முக்கியம் நமக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் நிறைய இருக்குது அம்பேத்கர் கூட என்ன சொன்னார்னா எவ்வளோ விஷயங்கள் டிபேட் வரும்போது நமக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்குதுன்னு சொன்னார் அரசியல் நிர்ணய சபை விவாதங்களில் அடிக்கடி அவர் சொன்னது ஆக நம்ம இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குல்ல சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் எதிர்ப்பை பேச முடியாது ஒழிப்பு தான் பேச முடியும் இப்போ நான் கேட்குறேன் இருக்கும் பிரச்சனைகளை மடை மாற்றுவதற்கு அல்ல அல்லது திசை திருப்புவதற்கு அப்படியா அதுதான் அதுதான் இங்கே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த நான் திமுகவுக்கு திட்டுறேன் டெல்லியில் இருக்க பாஜகவும் திட்டுறேன் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த என்ன சொன்னால் கடந்த சில நாட்களில் நாலு பேர் படுகொலை பல இடத்துல கஞ்சா போதைப் பொருட்கள் அதிகரிச்சிருக்கு டைவெர்ட் பண்ணணும் சரி இப்படி பேசி பற்ற வைப்போம் 
அவனுக்கு பொறுத்தவரை மணிப்பூர் பிரச்சனை தீர்வில் இது தேர்தல் ஆயிரத்தி எட்டு தலைவர்களுக்கு எலெக்ஷன் வருது இந்தியா ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சு என்னடா பண்ணுது இதை பிடிச்சி போம்பா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த உதயநிதி பேசினதை இந்தியா கூட்டணியில் இருக்கிற பல பேரை பேசியிருக்காங்க அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உட்பட நான் சனாதன தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறேங்கிறாரு மம்தா வந்து காங்கிரஸ் தலைவர்கள்லாம் இப்போ இது ஒரு சிக்கலாக போச்சு எல்லாமே ஏதாவது பத்த வச்சுக்கிட்டோம்னா பிரச்சனைகள் வரும் ஆக நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டியது ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு அதாவது தேவர் மகனுக்கு கடைசியில் சொல்லுவார் கமல்ஹாசன் அந்த மாதிரி போய் பிள்ளைக்குட்டிகள் படிக்க வைங்க அப்போ உருப்படியாக அந்த வேலை கடை பண்ணுங்க பண்ணுறது எனக்கு தோணுது ஆக இப்போ இன்னொரு விஷயம் வந்து பாசிட்டிவ் ச சப்ஜெக்ட் இவங்க பேசுவாங்க சனாதன தர்மம் புக் எடுத்துப்பாங்க அதில் நெகட்டிவ் சப்ஜெக்ட் பேசுவாங்க இதெல்லாம் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்க மாதிரி சார் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஒரு ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கி பாட்டிலும் இருக்கும் இன்னொரு இதில் மெடிக்கல் ஷா இதுவும் இருக்கும் ஒரு பக்கத்தில் ஃப்ரீஸ்டு ஃபோ ஃப்ரோசன் மீட்டும் இருக்கும் வெண்ணையும் இருக்கும் யாருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை எடுத்துக்குங்க அவ்வளோதான் ஒன்று இப்போ கீதையை கூட எல்லாரும் பேசுகிறப்ப முற்போக்கு சிந்தனை ஆளுகள் சொல்கிறாங்கள கீதையில் அது இருக்கு இதுக்குன்னு பாருங்க கீதையில் யாதனின் யாதனின் நீயா நோதல் அதனின் அதனி நிலர் இந்த குரலுக்கு ஏற்ற கருத்தை கீதையும் சொல்லியிருக்கு என்ன என்ன தெரியுமா எதில் இருந்தால இப்போ ஒரு காமன் மேன் என்ன கேட்குறா அப்படின்னா சனாதன தர்மத்தில் என்னதான்ப்பா இருக்குன்னு கேட்குறான் மீண்டும் ஒரு பெரிய அவனுக்கு அவனுக்கு இதுவரையில் நேற்று வரையில் தெரியுமா சார் சனாதன் அவனை பாதிச்சிருக்கா நேற்று வரையில் அதனால் பிராக்டிஸ் பாதிச்சிருக்கு ஏற்ற தாழ்வுகள் பாதிச்சிருக்கு அதை களத்தில் போராடு நான் நேற்று சனாதனத்து ஒழிப்பு மாநாட்டில் சி நிறைவேற்றப்பட்ட நல்ல தீர்மானங்கள்லாம் கவனத்திலேயே எடுத்துக்கல எந்த அரசியல்வாதிகளும் அதே மாநாட்டில் அரசு அலுவலகங்களில் மதச்சார்பின்மை கடைபிடிக்க வேண்டும் நான் வரவேற்க ஏன் ஒத்தனும் பேச மாட்டேங்கிறான் அரசு அலுவலகத்தில் உள்ள எந்த வழிபாட்டு இடத்தையும் அரசு நிர்வாகிக்க கூடாது ஏன் இதை பற்றி பேச மாட்டேன்றீங்க பொது சுடுகாடு எல்லா வீட இடங்களும் வேணும் இதெல்லாம் பே தீர்மானம் இதை பற்றி யாராவது பேசுகிறாங்களா உதயநிதி ஒன்று பேசுகிறா அதை பேசி பிடிச்சிக்கலாம் உதயநிதிக்கு சப்பா கட்டுக்கிட்டு ஒரு பத்து பேர் எதுக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து பேர் அப்போ இந்த நாடு எப்படி போகும் தொடர்ந்து பேச அவ்வளோதான் தொடர்ந்து உங்கள் முதற்கட்ட கருத்துக்கள் நான் உள்வாங்கிறேன் செந்தில் நான்கு வருடங்கள் குணங்களின் அடிப்படையில் சொன்னீங்க மதி வந்து அது எப்படி குணங்களின் அடிப்படையில் பிறப்பின் அடிப்படையில் தான் தலையில் பிறந்தவன் தோளில் பிறந்தவன் காலில் பிறந்தவன் சொல்லும் போது எப்படி அப்படின்னு ஒரு கேள்வி முன்வைத்தார் அதற்கு உங்களுடைய பதில் நான் பாக்கியோட கேள்விக்கான பதில் உங்ககிட்ட வரும் மதி செந்தில் அதாவது நீங்கள் பிராமணன் என்று சொன்னால் அது வந்து செய்யக்கூடிய அவருடைய வாழக்கூடிய வாழ்க்கை முறையை பொறுத்து தான் பிராமணனாகவே இருக்க முடியும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் தான் அன்றைக்கு ஒரு சொன்ன அந்த பிராமணர் என்று சொல்லி இவர்கள் குழப்பிக் கொள்கின்றார்கள் அப்படி அல்ல இன்னைக்கு ஐடி கம்பெனி சொல்ல வர நீங்க நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது சொல்லப்பட்ட காலகட்டத்தில் அன்றைக்கு இருந்த வேலை முறை என்பது அன்றைக்கு இருந்த தேவை முறை என்பது குறிப்பிட்ட ஒரு நான்கு ஐந்து விதமான முறைகள் தான் வேலை முறைகள் தான் அன்றைக்கு இருந்துச்சு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வேலை முறை மாதிரி அன்னைக்கு இல்லை தோல்பட்டை என்று சொன்னால் சத்திரியன் சொல்றாங்களே தோல்பட்டை என்று சொன்னால் இவன் வன்னிய இவன் சத்திரியன் என்ற அர்த்தத்தில் அவர்கள் சொல்லல ஒரு சத்திரியன் என்று சொன்னால் ஒரு வளம் மிக்க ஒரு பலமான வேலையை செய்யக்கூடியவன் சத்திரியன் தொடை என்று சொன்னால் அல்லது தன்னுடைய வயிற்று பகுதி என்று சொன்னால் வாணிபம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு பொருளை விவசாயமாக இருக்கட்டும் இதை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த தொழிலை செய்யக்கூடியவர்கள் எல்லாம் வைசியர்களாக சொல்கின்றார்கள் சூத்திரர்கள் என்று சொன்னால் பாதம் என்று சொல்லி இவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதை பரையரை சொல்கிறாங்க இந்த சாதி சொல்கிறாங்கன்னு இவங்க சொல்கிறாங்க இந்த லிஸ்ட் அவுட் பண்ணதெல்லாம் இந்த வெள்ளக்காரன் காலத்தில் தான் இவங்க இதை தூக்கி இதில் போட்டது அதை தூக்கி அதில் போட்டது ஆனால் பிரிச்சாங்களே தவிர நீ இந்த பிறந்துவிட்டா நீ இதுதான் என்று சொல்லி அந்த காலத்தில் அதை பிரிக்கவில்லை முதல்ல அதை நான் பிரிஞ்சுக்கிறேன் செய்கின்ற செயல் குணத்தின் அடிப்படையில் தான் அந்த பிரிவுகள் இருந்துச்சு ஆனால் அதை எல்லாம் கடந்து இன்றைக்கு நாம் வந்துவிட்டோம் ஒன்று நீங்க பெண்ணடிமைத்தனம்னு இவங்க பேசுறாங்க நான் என்ன கேட்குறேன்னா இன்னைக்கு ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் குடும்பமாக இருக்கட்டும் அல்லது கலைஞர் ஐயா அவர்கள் குடும்பமாக இருக்கட்டும் பெண்கள் எல்லாம் வீட்டில் இருந்து கொண்டு அவர்களுக்கு வேண்டிய சமைத்து கொடுக்கக்கூடிய வேலையை செய்கிறார்கள் இதை எப்படி அடிமைத்தனம்னு எடுத்துக்கலாமா அல்லது அவர்களுடைய உரிமை என்று எடுத்துக்கொள்ளலாமா 
சார் காலம் ஒவ்வொரு காலங்களிலும் ஒவ்வொரு விதமாக பெண்கள் இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதையெல்லாம் மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லோரும் போராடி இருக்கின்றார்கள் நீங்கள் அது சனாதனம் காரணம்னு சொல்கிறீங்கன்னா அப்போ நான் கேட்குறேன் கலைஞர் ஐயா அவர்கள் தான் தயால் அம்மாவை அடிமையாக வைத்திருக்கிறார் என்று நான் சொன்ன எடுத்துப்பீங்களா இல்லை இல்லை நான் சொல்ல வரேன் நீங்கள் நீங்கள் அதை தான் சொல்ல வரேன் நீங்கள் அடிமை பெண் அடிமை தனி நான் வீட்டில் அடிப்பார் நான் இல்லை நான் ஒரே கேள்வி தான் கேட்குறேன் சாப்பிடாத வீட்டில் அதுக்கு வர அதுக்கு வர அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் சார் அடுத்த பாயிண்ட் அது நான் அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் முதல் பாயிண்ட் பெண்ணை வந்து நீ அடிப்படையில் வைப்பது என்பது பெண் அடிமை தனம் என்று சொன்னால் ராஜாத்தியமா தயாலமாக வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் அவர்களுடைய மனைவியாரில் இருந்து அவர்கள் தான் அடிப்படையில் இருக்காங்க அதாவது பெண் அடிமை தனம் நீங்க சொல்லுவீங்களா சரி இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒவ்வொரு காலத்திலும் பெண்களை ராஜ்ய அமைச்சரவையில இருந்து உட்கார வைக்கிறது உரிமை கொடுத்திருக்கு நகர மாட்டீங்க சனாதனத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன உதயநிதி இந்துக்களை ஒழிக்க வேண்டும் சொல்ல இந்து மதத்தை ஒழிக்க வேண்டும் இந்தியா முழுமைக்கு எதிர்ப்பு இருக்கு இல்லையா இதே இந்துக்களோட சனாதனம் என்றால் இந்து சொல்லி இருக்கிறார் என்ன சார் அர்த்தம் நீங்க வேணும்னா அது இந்து மதம் இல்லைன்னா அது இந்து மதம் இல்லைன்னு சொல்லிப்பீங்க இப்படி மாத்தி மாத்தி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஒண்ணு அவர் வந்து விஸ்வகர்மாக்களை குலக்கல்வினா என்ன என்று சொன்னார் எங்கு சொன்னார் அப்படின்றது விஸ்வகர்மா யோஜனா என்று சொன்னால் விஸ்வகர்மா என்பது இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோயில்களாக இருக்க அவர்கள் தொழில் செய்வதற்கு அவர்களுக்கு லோன் தரும் சொன்னா இது என்ன குலக்கல்வி இது என்ன சாதி கல்வி அப்ப நான் என்ன கேக்குறேன்னா வக்கீல் என்று ஒரு ஜாதி வக்கீலுக்கெல்லாம் ஒரு நலத்திட்டம் கொடுக்குறாங்க அப்ப ஒரு தொழில் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆட்டோ மொபைல் இருக்கக்கூடிய ஒரு உதவி செய்யறாங்க அப்ப அதை நீங்க எந்த கல்வீங்களா அந்த மோட்டார் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நல்லது செய்யறாங்க ஜவுளி முக்காக ஒரு திட்டத்தை தீட்டுறாங்க குரு சிஷ்ய பரம்பரை வார்த்தையோட தான் வருது பதினெட்டு ஜாதியோட தான் வந்து அறிக்கை வைத்து இருந்திருக்கு அதை வந்து ஒரு நிமிஷம் இருக்காருங்க அப்ப நீங்க முதல்ல அது பண்ணிட்டீங்க அப்புறம் வந்து பெண்கள் அடிமைத்தனத்தை பத்தி பேசுனீங்க நாங்க என்ன கேக்குறனா நாடாளுமன்றத்துல அண்ணல் அம்பேத்கரு பெண்களுக்கு சொத்து உரிமை கொடுக்கணும்னு சொல்லும் போது அன்னைக்கு என்ன பண்ணீங்க இந்தியாவிலேயே முதல் முதல்ல பெண்களுக்கு சொத்து உரிமை கொடுத்த கட்சி திமுக அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல தான் அந்த அமெண்ட் திரும்ப நாடாளுமன்றத்துக்கு வந்தது இது காலத்தோட கட்டாயம் இன்னைக்கு சொல்றாரு நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்ட்டு நீதி கட்சி ஆட்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுலேயே மதிய உணவு திட்டத்தை எடுத்துன்னு வந்து எப்படியாவது படிக்க வைக்கணும்னு போராடினாங்க அதுக்கப்புறமா பெருந்தலைவர் காமராஜர் மதிய உணவு திட்டத்தை விரிவுபடுத்தினார் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து சத்துணவு திட்டத்தை வளர்த்தார் அப்புறம் தலைவர் கலைஞர் வந்து ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இல்லாமல் இருக்கணும் குழந்தைகள்னு சொல்லிட்டு முட்டையோட உணவு கொடுத்தார் அம்மையார் ஜெயலலிதாவுக்கும் எங்களுக்கும் ஆயிரம் கருத்து வேறுபாடு இருக்குது அந்த அம்மா கலவை சாதலாம் எடுத்துன்னு வந்தாங்க லேப்டாப் எடுத்துன்னு வந்தாங்க சைக்கிள் கொடுத்தாங்க ஆனால் எல்லாரோட நோக்கம் கல்வி உயர்த்தணும்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு தளபதி வந்து காலை சிற்றுண்டி எடுத்துன்னு வந்திருக்காரு பதினேழு லட்சம் குழந்தைங்களுக்கு அது போய் சேர்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு அந்த திட்டத்தை விரிவுபடுத்தியிருக்கோம் இதெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்ததோட வெளிப்பாடு எங்கே தெரியுமா இன்னைக்கு உயர்கல்வியில் இந்தியாவிலேயே நம்பர் ஒன் மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்குது ஐம்பத்தி மூணு சதவீதத்தோட போன மாசம் வெளியிட்ட ஒன்றிய அரசு வெளியிட்ட முடிச்சிடுறேன் கல்வியே இருக்க கூடாதுன்னு சொன்ன நீங்க அப்ப இந்த ஐம்பத்தி மூணு சதவீதத்தோட இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் மாநிலமா இருக்கு ஆனா அதே உயர் கல்வியில பீகாரோ உத்தரப்பிரதேசமோ பதினாலரை சதவீதம் தானல்ல எங்க தெரியுதுங்களா 
நடக்குது <laughs> 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 இதே எதிர்கட்சி ஆளுகின்ற ஒரு மாநிலத்தில் இந்த மாதிரி நடந்திருந்தா பிஜேபி சும்மா உட்காந்து இல்லை இப்போ சனாதன எதிர்ப்பில் மிக முக்கியமாக முன்வைக்கப்படுகிற வாதம் என்பது சாதிய பாகுபாடு சமூக நீதி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட நீங்க சொன்னீங்க மதிவானன் சொன்ன அரசு நலத்திட்டங்கள்லாம் ஒரு அரசாங்கம் செய்ய வேண்டியது கடந்த ஆட்சியின் போதும் செய்திருக்கிறார்கள் அது இல்ல விஷயம் நீங்க சனாதனம் தொடர்பாக பேசும்போது சாதியை ஒழித்து விட்டதா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சமூக நீதியை வந்து அப்படி கட்டு நீங்க செயல்படுத்தி விட்டீங்களா திமுக அப்படின்னு கேக்குறாங்க கரெக்டான கேள்வியா நீங்க கேக்குறது அதைத்தான் நாங்க சொல்றோம் அதுக்குதான் இன்னைக்கு போராடுறோம் இந்த இந்த நூறு வருஷத்துல இந்த நாடு எழுபத்தி அஞ்சு வருஷம் சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் சொல்லுங்க ஆனா நாங்க சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியே போராடி இருக்கோம் படிக்க வச்சா எல்லாம் இங்க மாறிடும் இன்னைக்கு வந்து கல்வி நிலையங்கள்ல எங்கேயே வந்து நம்ம வந்து பெருசா நம்ம நம்ம மாநிலத்துல எதுவுமே பெரிய சம்பவங்கள் எதுவுமே கிடையாது இன்னைக்கு மதத்து பேரை சொல்லி கலவரம் இங்க எங்கேயுமே பெருசா நடக்காது குஜராத்ல நடந்த மாதிரி இங்க எங்கயா நடந்திருக்கா வெளிப்பாடுதான் <laughs> சன் மதத்தோட வெளிப்பாடு தான் தடையாக இருப்பது சனாதனம் அதை நாங்கள் அகற்றிக் கொண்டே வருகிறோம் அதனால தான் வந்து மிக லகுவாக அடைய முடிகிறது இன்னும் இல்ல பயணம் வந்து தொலைதூரம் போகணும் சொல்றாங்க நான் தற்போது தேவை நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்றேன் நீங்க வட இந்தியாவை கூட்டு போகும்போது தமிழ்நாட்டில் இப்ப தேவையா இந்த பிரச்சனை இருக்கான்னு கேட்கிறேன் அப்படி பிரச்சனைனா நீங்க விட்டுட்டு போக வேண்டியது தான் நீங்க இந்துக்களோட மடைமாட்டீங்க தான் நான் மீண்டும் அந்த கேள்வியை முன்னேற்ற செந்தில் தமிழ்நாட்டில் இந்த பிரச்சனையை ஏற்படுத்துவது தான் திமுகவினுடைய வாக்கு வங்கி அரசியல் ஏனென்று சொன்னால் இந்த தமிழர்களை மேலும் மேலும் அவர்களுக்கு வாக்கு சரியும் தானே நீங்க சந்தோஷம் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் நான் அதாவது தமிழ்நாட்டில் நீங்க சாதிக்கு நாங்கள் எதிராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு பேசக்கூடிய திமுக திமுகவினுடைய எம்எல்ஏவாக அவர் பதவியேற்கும் போது யாரு டி ஆர் பாலுவோட பையன் தேவர் எங்கள் தாத்தா அப்படின்னு சொல்லி தான் பதவியேற்றார் இதே ரெண்டு அமைச்சர்கள் இன்றைக்கி கே கே எஸ் எஸ் ஆராக இருக்கட்டும் அல்லது கே என் நேருவாக இருக்கட்டும் ரெட்டியார் ஜாதி சங்க மாநாட்டிலே போய் கொண்டு ரெட்டியார்கள் என்றால் நான் சொல்கிறேன் சார் இவங்க சாதியை ஒழிச்ச லட்சணத்தை நான் சொல்லணுமா அவனமா சாதி ரீதியாக இந்த மக்கள் மத்தியில வாக்கு வங்கி அரசியலை நீங்க இது 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 வந்து இது உண்மையிலே சொல்ல போனா இவங்க திமுக சாதியை ஒழிச்சுட்டா சமதர்மத்தை ஏற்படுத்திட்டா சனாதனத்தை ஒழிப்போம் நீங்க உங்க கட்சியினுடைய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் சாதி மாநாட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு ரெட்டியார்கள் எல்லாம் எங்ககிட்ட வாங்க உங்களுக்கு வேலை வாங்கி தரது தான் எங்களுக்கு வேலைன்னு சொல்றாரு மோடிஜி விஸ்வகர்மாவுக்கு சொன்னா அது குலக்கல்வின்றீங்களே ரெட்டியார்களுக்காக வேலை வாங்கி தரேன்னு சொன்ன கே கே எஸ் எஸ் ஆரை பார்த்து கே என் நேருவை பார்த்து நீங்க சாதி வரியோடு பேசுறீங்களா சாதியை ஒழிப்பதற்கான தான் சனாதன ஒழிப்பு மாடாடுனா கே என் நேருக்கும் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரனுக்கும் ஒரு நீதியான் கேக்குறாரு நான் தெளிவாக சொன்னேன் சொல்லுங்க இல்ல முதல்ல ஒரு நேரடியா பேசுறேன் வந்து பேசுறாரு அதோட வீடியோ எனக்கு வேணும் பதவி ஏற்பல அவர் எந்தத்திலயே பேசல இது வந்து பொய்யான எம்எல்ஏ பதவி ஏற்கும் போது அவங்க பொதியான தகவல் வந்து பேச கூடாது நான் இப்போ நான் கேக்குறேன் இப்போ நான் சவால் சொல்லிறேன் நான் இந்த இடத்துல நான் இப்போ நான் வந்து மதுவானன ஒரு சவால் சொல்லிறேன்
இந்த இடத்துலயே பாருங்க டி ஆர் பாலு டி ஆர் பி ராஜா அவர் எங்க பேசறாரு சொல்லு சொல்லு நான் சொல்றேன் சார் நீங்க நீ வந்து என்னடா நான் வெளியிட சொல்றேனே நில்லுங்க சார் நான் சொல்றேன் சார் மாரி பச்ச பிள்ளை யாரு ஏமாத்த முடியாது நில்லுங்க சார் நான் சொல்றேன் சார் நீங்க ஒரு பொறுமையா சொல்லு கேட்டுக்கோங்க சார் நீங்க சவால் செஞ்சா விடுறேன் நானும் தான் சொல்றேன் டி ஆர் பி ராஜா அவர்கள் தாத்தா எங்க சொன்னாரு நில்லுங்க சார் டி ஆர் பி ராஜா அவர்கள் அவங்க தாத்தா பேரை சொல்லும்போது தேவரோ சேர்த்து பதவி ஏற்கும்போது சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்ல இல்ல நிர்மீங்க நான் சொல்றேன் அடுத்து சொல்லுங்க சேர்ந்து தேவர் என்று அவங்க தாத்தா பேர் தேவர் என்று சொல்லி தான் பதவி ஏற்றார் சார் நான் தெளிவா சொல்லிட்டேன் சொல்லுங்க என்ன சொல்ல எவிடன்ஸ் இல்லனா எவிடன்ஸ் இல்லன்னு சொல்லுங்க ஒரு நிமிஷம் மதி அந்த காணொளியை தொடர்ந்து இரண்டு அமைச்சர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டு நீங்க அந்த சமூக நீதி பேசக்கூடிய திமுக அதை கண்டித்ததா அப்படினு கேக்குற செந்தில் இதற்கு உங்களுடைய பதில் நேரடியாக பதில் நான் கேட்க விரும்பறேன் நாங்க தெளிவா சொல்றோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விருப்பங்கள் இருக்கும் புரியுதுங்களா உங்க நீங்க என்ன சாப்பிடணும் நீங்க என்ன செய்யணும் அரசாங்கத்தோட நடவடிக்கை என்னன்னு தான் நம்ம பேச முடியும் திமுக அமைச்சர் நான் தெளிவா சொல்றேன் அரசாங்கத்துடைய நடவடிக்கை என்ன பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன பேசுறா சீப் மினிஸ்டர் என்ன பேசுறான்னு நம்ம பார்க்கணும் ஒவ்வொருத்தருடைய கருத்துக்கு நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கருத்து இருக்கும்னு நான் சொல்லிட்டேன் புரியுதுங்களா அந்த கருத்துக்கு என்னாச்சு இந்த கருத்து சிஎம் என்ன சொன்னாரு நான் என்ன தெளிவா குற்றச்சமுத்துறல்ல பிரைம் மினிஸ்டர் இதை சொல்றாரு அதுக்கு என்ன கருத்து மணிப்பூர் சிஎம் இதை சொல்றாரு அதுக்கு என்ன கருத்து நான் கேட்கிறேன் எங்க சிஎம் என்ன சொன்னாரு நம்ம சிஎம் என்ன சொன்னாருன்னு சொல்லுங்க மேற்கொண்டு நான் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றா நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவரு என்ன சொன்னாரு அந்த லாஸ்ட்ல இருக்கு என்ன அதுக்கெல்லாம் இங்க பதில் சொல்லுங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் இங்க பதில் சொல்லவே முடியாது உங்களுடைய அமைச்சர் நாங்க எங்களோட பதில் நாங்க இல்லனா சொன்னேன் இப்போ சார் எங்களோட மதிச்சல நாங்க சொன்னோம் இப்போ சொல்றா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கருத்து இருக்குன்னு தான் சொல்றா அவங்களுக்கு என் கருத்து நீங்க திணிக்க முடியாது உங்க கருத்து நான் திணிக்க முடியாது இந்த காலத்தோட கட்டாயம் அவங்களுக்கு இருக்குற கருத்து இருட்டு போடுறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கருத்து இருக்குங்க முதலமைச்சரோட ஒரு ஆட்சியாளரோட கருத்து என்னன்னு சொல்லுங்க அப்ப விட்டுருங்க முதலமைச்சர் கருத்து அப்ப விட்டுருங்க பிரச்சனை இல்ல நாங்க என்ன பிரச்சனை பண்ணா சனாதன ஒழிப்புமா இல்ல நாங்க போய் சனாதனத்தை எதிர்ப்போர் எதிர்த்துக் கொள்ளுங்கள் எதிர்ப்பாட்டு சமூக நீதியை சாதிய ஒழுப்பை ஒழிப்பை முன்வைத்து சனாதனத்தை எதிர்க்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களை பேச மறுக்கிறதா அப்படின்னும் போது மதி சிஎம் சொல்றதை மட்டும் கேளுங்க பிஎம் சொல்றதை மட்டும் கேளுங்க அவர் சொல்றதை இவர் சொல்றதெல்லாம் தேவை இல்லை தேவையற்றது நிறைய இந்த வாதம் அப்படி எடுத்துக்க முடியாது அப்படி அப்படின்னா ஒரு அமைச்சர் பே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயோ அல்லது பிற கட்சியிலேயோ ஒரு அமைச்சர் பேசுறது வந்து இவங்க சும்மா விட்டுருவாங்களா அப்போ பிரதமர் பேசணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதனால எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான பொறுப்பு இருங்க பிரதமர் பேசுறாரா நாம கேக்க அது அது அந்த விஷயம் வேற நான் சொல்றேன் அது விஷயம் இல்ல எப்படிங்க இது எனக்கு எனக்கு வாய்ப்பே தரல வாய்ப்பே தரல வாய்ப்பே தரல என்ன பேசுறது தப்பா பேசும்போது குறுகிட்டு பேச வேண்டியது அந்த கடமை கடையாது பேசுறீங்க கடையாது பதில் சொல்லணும்னு சொன்ன மணிபுர பத்தி நீங்க எல்லாம் பேசும்போது குறுகிட்டதா நீங்க <laughs> 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 வேண்டியது பிஜேபி 
இங்கே சாதிகளை வச்சு நான் எல்லா கட்சிகளையும் சொல்கிறேன் ஒரு தொகுதியில் இந்த ஜாதி ஜாஸ்தி இருக்கு திமுக தொண்ணூறு விடுகாடு மேலே இந்துக்கள் நம்ம சொல்ல சார் அவங்க தலைவர் சார் சார் அவன் இந்துக்களை வச்சுக்கிட்டு பிசினஸ் அரசியல் வியாபாரம் பண்ணுறான் சார் அவனோட ஒரே நோக்கம் அதுதான் சனாதனத்தை எதிர்க்காம பண்ணனா அரசியல் கிடையாது அவனுக்கு நான் தான் அதை சொல்ல வந்தேன் த தம்பி வந்து கோவப்படுறாரு நான் சொல்ல வந்த கா பாயிண்ட் தான் எல்லாருமே பிளேம் பண்ணுறேன் என்னோட ஓப்பனிங் ரிமார்க்ஸில் என்ன சொன்ன எல்லா அரசியல் கட்சிகளையும் பிளேம் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி அரசியல் இங்கே பண்ணுகிற இன்றைய தானே அரசியல் மோசமாக போனது காரணமே எந்தெந்த விஷயங்களில் பேசணும் எந் சாரி எந்தெந்த தொகுதியில் என்ன வாக்கு கிடைக்கும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அந்த நோக்கத்தில் பார்க்க ஒரே சின்ன கேள்வி ஒரு குறிக்கிட்டோட இந்த கேள்வி நான் முன்னுக்கு விரும்புகிறேன் நீங்கள் தமிழகத்தின் இந்த சனாதன எதிர்ப்பு என்பது இந்தியா முழுமைக்கும் வந்து நம்ம கருத்திற்கு ஆதரவோட எதிர்ப்பு தான் அதிகமாக இருக்குது இது எப்படி பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் நான் அதுதான் சொல்ல வரேன் இந்த இந்த மாதாண்டத்தில் இன்னொரு கருத்தில் கருத்து பாயிண்ட் தீர்மானத்தில் சொல்ல வந்தால் இவங்க இவர் கோவப்படுவார் அது வேறு விஷயம் அமைச்சர்கள் சாதி அமைப்புகளை கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ளாருன்னு தீர்மானம் ஏற்றிருக்காங்க இதே சனாதன ஒழிப்பு சாமூகிய ச நடத்தின கூட்ட மாநாட்டில் நடத்தினார்த்த <laughs> 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 நான் மனப்பூர்வமாக இருக்கிறேன் என்ன நோக்கத்தோடு செய்கிறீங்க ச சாதி ஏற்றத்தாழ்வு பிறப்பு நாள் ஏற்றத்தாழ்வு எல்லாம் எல்லாத்தையுமே எடுத்து பேசுவோம் எல்லாத்தையும் எடுத்து பு புரிதலோடு நடந்துப்போம் வளர்ச்சி திட்டங்களை நோக்கி நம்ம நகர்ந்து போவோம் அதுக்கு முன்னாடி பாரா அப்படின்னு பார்க்க இல்லை பார்க்க இப்போ இந்த பேச்சு இந்த எதிர்ப்பு இந்த ஆதரவு என்பது வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எதிரொலிக்குமா ஏன்னா இந்தியா முழுமைக்குமே இது ஒரு பேசு பொருளாக உருவாக்கக்கூடிய சூழலில் அது நாடாளுமன்ற திமுக மிக முக்கியமான ஒரு கூட்டணி இந்தியா கூட்டணியில் இது சிக்கலை ஏற்படுத்துமா இந்தியா கூட்டணியில் சிக்கல் ஏற்படுத்தும் அதுக்கு பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் அப்படி ஆக மாதிரி ஆனால் இதை அரசியல் இது அரசியல் ஆதாயத்துக்காக இது போன்ற விவாதங்களை எல்லா அரசியல்வாதிகளும் பயன்படுத்துவார்கள் இது தொடரும் எல்லா விஷயத்தையுமே ராமர் கோயில் அந்தாலும் சரி கோயில் கட்டுவோம் அப்போ தான் இருபத்தி நாலு தேர்தல் வர்றதுக்கு முன்னாடி தான் கோயில் கட்டுவோம் அதுக்கு முன்னாடி கட்ட மாட்டாங்களா கோயில் கும்பாபிஷேகம் நடத்த மாட்டாங்களா அவனோட நோக்கம் அது ஏன் இவ்வளோ நாள் இத்தனை வருஷத்தில் கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணது எல்லாரும் எடுக்க முடியும் சார் ஆனால் அது இருபத்தி நாலு தேர்தலுக்கு முன்னாடி நடத்தி ஓட்டு வாங்கணும் அவங்க நான் அதைத்தான் சொல்ல வந்தேன் அதுக்குள்ள அவர் குறிப்பிட்டார் மதிவான இப்ப எல்லாமே அரசியல் ஆக இதுல மக்கள் விழிப்போடு இருங்கள் வளர்ச்சியை நோக்கி செல்லுங்கள் அதுதான் நமக்கு பாரு மக்கள் விழிப்போடு இருந்து வளர்ச்சி நோக்கி சொல்லக்கூடாது மக்கள் விழிப்போடு இருந்தாலே வளர்ச்சி திட்டத்துக்கு எங்களுக்கு நீ சனாதனம் இருக்கட்டே எனக்கு ரோடு போடியா அப்படின்னு இப்ப நான் வந்தபோது ரோடு மோசமா இருந்தது எனக்கு மின்சாரம் கூடியா தண்ணி கூடியா படிப்பு கூடியா அப்படி போவாங்க செந்தில் நீங்க மதியோட குற்றச்சாட்டு உங்களுக்கு உங்களுக்கான பதில் அதாவது நான் அந்த ராஜா பேசின விஷயங்கள் கண்டிப்பாக நான் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா காட்டுறேன் நான் பாக்குறேன் பார்த்துட்டு கண்டிப்பா அதில் அவங்களுக்கு நான் தொலைக்காட்சியில் வெளியிடுறேன் இப்போ சனாதனம் என்றால் இது வந்து சனாதனம் முக்கியமா அல்லது ரோடு தான் முக்கியம் உண்மை தான் ரோடு தான் முக்கியம் ஆனால் என்னுடைய மன அமைதிக்கும் என்னுடைய மன கஷ்டம் என்று சொன்னால் நான் சென்றடையக்கூடிய இடம் இறைவன் என்றுதான் கோடானு கோடி மக்களுடைய நம்பிக்கை எனவே அதுக்காக ஆலயம் இருக்க வேண்டும் என்று தான் எல்லோரும் நினைப்பாங்களே தவிர அதுக்காக ஆலயம் இல்லை எனக்கு ரோடு போதும் எனக்கு வச அப்படின்னு மட்டும் மக்கள் நினைத்து விட மாட்டார்கள் கோயில்கள் தான் இன்றைக்கு இந்த உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக ஆலயங்களும் ஆன்மீகமும் சனாதனமும் இருந்து வருகிறது ஆனால் அதற்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய அல்லது இந்த நாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கேடு என்ன என்று சொன்னால் இந்த தீண்டாமை சாதி ரீதியான பாகுபாடுகள் சாதி ரீதியான கொடுமைகள் எனக்கு இவைகளை ஒடுக்க வேண்டும் இதுதான் சனாதனம் பேசக்கூடிய உதயநிதி ஐயா அவர்கள் நாலு பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டார்களே ஒரே நேரத்தில் இந்த தமிழ்நாட்டிலே மணிப்பூரை பேசினோமே இந்த நாலு படுகொலைக்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னால் மதுவை அருந்தக்கூடாது என்று சொல்லி அவர் போய் தட்டி கேட்டதன் காரணமாக நாங்கள் இங்கு மதுவை அருந்துவோம் எங்களையா கேள்வி கேட்கிறான்னு சொல்லித்தான் நாலு பேரை வெட்டி கொண்டிருக்கான் கொடூரமான மிருகங்கள் அந்த காரணம் என்ன மது அப்ப அந்த மதுவை விற்பனை செய்யக்கூடியது யார் அரசாங்கம் அதற்கென்று வைத்திருக்கிறது ஐஏஎஸ்ஐ அப்ப இந்த மது என்கிற நீ சனாதன சாதி காரணம் பேசுறீங்களே இந்த கொலைக்கு காரணமான மது அந்த மது ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அந்த மது இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் பேச வேண்டிய இந்த உதயநிதி அவர்கள் இந்து மதத்தை காயப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு மட்டும் இந்து மத நம்பிக்கைக்கு எதிரானவர்கள் மத்தியில் நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இத உதயநிதி அவர்கள் தனியா பேசியிருந்தார்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட சப்ஜெக்ட் வேற கி வீரமணி யார் கிருஷ்ண
சனாதனத்தை ஒழிப்போம் என்று சொன்னால் இந்து மதத்திற்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு ஒழிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு பேசியிருக்கிறார் உதயநிதி என்றுதான் மக்களும் பேசுவார்கள் அவர் கூட்டணி கட்சிக்காரர்களும் பேசுகின்றார்கள் எனவே எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் ஒன்றே ஒன்று தான் சாதி ஒழிக்கப்பட வேண்டுமா நாங்கள் ஆதரிப்போம் தீண்டாம ஒழிக்கப்பட வேண்டுமா நாங்கள் ஆதரிப்போம் இந்து மதத்தில் புரட்சி செய்த மகான்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் இவர்கள் எல்லாம் இந்து மதத்தை திட்டிவிட்டு இந்து மதத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு செயல்படக்கூடியவர்கள் எனவே இவர்கள் எண்ணம் நிறைவேறாது இந்து மதத்திற்கு எதிராக பேசிய இந்த கூடாரத்தை காலி செய்து இந்துக்கள் உணர்வோடு திமுகவுக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் இந்த மாதிரியான நபர்களை புறக்கணிப்பார்கள் நன்றி சார் மதிய உங்களுடைய இறுதியான சுருக்கமான கருத்துக்களை பதிவு செஞ்சு நம்ம நிறைய இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரே நாடு ஒரே வரி ஒரே மொழி ஒரே மதம் சொல்கிறீங்கள்ல அந்த அடிப்படையில் மொத்தமாக இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து லிக்கரை வந்து பேன் பண்ணிவிடுவோம் முடிஞ்சு போச்சு யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நாங்கள் வேணான்லாம் சொல்லலை அந்த அதிகாரம் நீங்க பண்ண மாட்டீங்க அவசரப்படாது இருங்க அவசரப்படாது நீங்க பாத்தீங்களா அமைதியா தானே உட்கார்ந்து அவர் அமைதியா அடுத்தது வந்து பாதுகாப்பு இதை பத்தி எல்லாம் பேசினார் பாதுகாப்பு எல்லாம் பத்தி மோடி அந்த குரு பேசவே கூடாது இந்த பிரச்சனைய முழுசா திசை திருப்பினது இவங்க தான் இந்த பிரச்சனை சனாதனத்தோட மட்டும்தான் இருந்தது ஆனா அவனா இவங்க தான் ஏதோ இந்து மக்க இந்துக்களுக்கு வந்து காப்பி ரைட்ஸ் இவங்க கிட்ட தான் கொடுத்தா மாதிரி மமதா பேனர்ஜி எங்களுடைய அடிமையா என்னங்க நாலு பேர் இருக்கிற வீட்லயே நானூறு கருத்து இருக்குது இங்க இருக்கிற கூட்டணியில கட்சிகள்ல எல்லாருக்கும் கருத்து இருக்கு எல்லாரும் கருத்தும் வந்து ஒத்து போகணும்னு அவசியம் கிடையாது இங்க இருக்கிற ஒரு குடும்பத்துல நாலு பேர் இருக்கிற குடும்பத்துல நானூறு கருத்து இருக்கு சரிங்களா இந்த நானூறு கருத்து இருக்கும் போது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கிற அரசியல் கட்சிகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து பொதுவான ஒரு எதிரியை வீட்டுக்கு அனுப்பணும் ஏன் அனுப்பணுன்றது ஒரு நிமிஷத்துல முடிச்சிடுற பெட்ரோல் வேலை டீசல் வேலை கேஸ் வேலை வேலை இல்லாமல் திண்ணாட்டம் ரூபாவோட மதிப்பு சரிஞ்சு போச்சு இந்த நாடு பாதுகாப்பு இல்லை எல்லா வகையிலையும் சின்ன பயணம் ஆக்கிட்டு ஓட்டு போட்டுட்டு கோஷம் போட சொல்ற ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் நமக்கு வேண்டாம் வளர்ச்சி கொடுக்க வேண்டிய பிரைம் மினிஸ்டர் நமக்கு வேணும்ன்றது என்னோட தாழ்மையான கருத்து நன்றி நன்றி மூவரின் வருகைக்கும் கருத்து போயிருக்கும் மிக்க நன்றி இல்லை மற்றொரு விவாதத்தில் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் மற்றும் டிடி நடிப்பில் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில்